2時3時にバーチャルプーライブという新たなアンセムが誕生した2019年の夏には、虹サバは XR ビを起点に再び全盛期並みの盛り上がりを取り戻していました。そして2時3時 ID の指導によりいよいよ海外展開も本格的に動き出し、さらにはグループとしてのライブイベントも継続的に開催され始めますが、こうした流れを前提からひっくり返すような大問題はすぐそこまで迫ってきていました。第7回目の今回は、世界的に情勢が大きく変化する2020年の春頃までを見ていきます。それでは早速始めましょう。2019年11月に行われたケンタテ2次3次杯は、当時としては異例の同時接続者数6万人を記録し、よりカジュアルな指を振る大会も盛り上がりさすがのポケモンブームと思いきや、続く第2回マリカ2次3次杯がなんと7万人もの同時接続者数を叩き出します。大会継続のきっかけになった佐々木作をはじめ、一部にはトップ層のプレイヤーがコーチにつき、半ば代理戦争ともいえるハイレベルな戦いを制し、前回大会2位のクズハが見事悲願の王座をつかみました。なお、第1回が行われた2018年と比べると、こうしたゲーム大会の注目度はかなりインフレしましたが、これには単なるリスナー数の増加だけでなく、リスナー層の多様化も影響しているように思います。かつては月の2と筆頭に一部の人気ライバーに注目が集まりやすい傾向が強かったですが、怒涛の新人追加を経て徐々に関心が分散し、リスナーごとに見えている景色も変わっていきます。一時期は二次サバが文脈の共有を担っていましたが、サーバーが発展するにつれて住み分けも進む中、大型のゲーム大会はリスナー全体で共有できる行事として爆発的に注目されるようになりました。躍進の2019年も年の瀬を迎え、例によってクリスマスは多くの企画配信で賑わいましたが、その直後の12月26日にはマナナツの3人がデビューし、大晦日の賑わいの裏で、二次三次ネットワークが静かにサービスを終了しました。そして2020年を迎えた2次3次には1月から早くも大きな動きが見られました。まずは両国 VTL でメジャーデビューが発表されたライバーたちのレーベル活動が始動し、謎の新ユニットレインドロップスは1月23日の配信でメンバーを披露しました。1月25日には森中和樹とおとぎ原エラのユニット、プチフルールのオフラインイベントが行われ、同日に行われた月の2とのイベントでは、新たに本間ひまわりのメジャーデビューが発表されました。海外展開にも動きがあり、1月23日にはインドで活動する2次3次 IN と、韓国で活動する2次3次 KR が始動し、中国とインドネシアを含め進出先は4カ国となりました。一方日本でも1月30日にメイフの3人がデビューし、ほぼ1年にわたって毎月のペースで続いていた新人デビューの勢いはここで一旦落ち着きます。そして2月3日の2次3次の日を記念して2日間にわたって世界リレー配信が行われ、各国のライバーがマイクラの専用ワールドで共同作業を行い交流を深めました。しかしこうした国際交流の動きとは裏腹に、大きな分断を生み出す問題が進行していました。世界を震撼させた新型の感染症は1月に日本にも到来し、2月には世間の話題がそれ一色となります。従来の常識や文化はアップデートを迫られ、人々のライフスタイルは決定的に変化しました。特に二次三次が力を入れ始めた、海外展開とアーティスト活動にとっては大きな逆風となり、2020年はこうした中での葛藤の一年となりますが、一方で本業の配信的には悪い話ばかりでもなく、余暇の選択肢が限られる中で在宅時間は増加し、配信業界全体としては追い風が吹きます。当然それは2次3次に限った話ではなく、特にこの時期のホロライブの勢いは圧倒的でした。2019年から3期生の活躍に大型のゲームコラボと着実に言い流れが続いていた中で、12月25日の4期生のデビューと、年が明けて1月24日の初の全体ライブが起爆剤となり、その人気は国内だけにとどまらず世界的にリスナー層が拡大しました。そしてそんなホロライブの配信におけるキラーコンテンツの一つがアークでした。アークはカスタムサーバーでマルチプレイ可能なクラフトゲームという点ではマイクラに近いですが、恐竜の世界が舞台でサバイバル要素がより強く、盛り上がる展開が多いところも魅力と言えます。ホロライブを起点としたアークの有効を受けて2時3時にも期待が高まっていた中、アークガチ勢の本間ひまわりが2月3日の配信で2時3時サーバーの指導を宣言しました。こうして2次3次もアークブームの波に乗り、日に日に参加ライバーが増えていきます。当初はホロライブ同様に協力プレイを施行した PVE 設定になっており、共有施設も作られましたが、その割にトライブは統一されておらず、人も資源も分散し徐々に格差が生まれる中、
次第にサーバーの治安は悪化してきなくさい雰囲気を帯びていきましたこうして新たな仮想世界が活気づく一方で現実世界でもイベントが盛り上がっていましたそれが2時3時の2周年を記念した初のライブツアー、シャウトインザレインボーです。両国 VTL の最後に発表されたこのツアーは、全国5都市のゼップホールで開催され、3月発売のスマッシュ・ザ・ペイントというアルバムの収録曲も先行して披露されました。2月9日の札幌公演を皮切りに、福岡、南波、名古屋と公演は続きますが、この時期には感染症をめぐる状況が日々変化し、イベント開催については難しい判断が迫られる中で、3月5日に予定されていた東京公演は苦渋の決断として中止になってしまいましたしかしこの公演はその後約1年の時を経て同じメンバーでリベンジを果たすことになりますこうした厳しいご時世の中でも配信への注目度はますます高まってきており昨年2月17日の八代貴族の配信は 3D お披露目のあり方を変える一つの契機となりましたリアルタイムに指先をトラッキングしながらビートマニアをプレイするという渋い内容ながら5万人を超える視聴者が集まり、この辺りから 3D お披露目はもはやお披露目の域を超えて、その時点での技術的な達成やライバーの個性を表現する舞台にもなりました。この時期の他の話題としては、2月7日に突如デビデビデビルのチャンネルで追悼番組が始まり、1年前の伝説の初配信以来姿を消していた人気生主、デビッチの葬儀を視聴者が困惑して見守る裏で、デビデビデビルの旧チャンネルが乗っ取られ、その後も不定期に配信が行われるようになります。また、この頃は2次3次センター試験をはじめ、2次オネアなど反省作のクイズが流行したり、チラズアートの夜勤事件がブームになるなど、比較的インディーズなコンテンツが話題でしたが、一方で新作でもないスプラトゥーン2の配信が何かの予兆のように増えていくと、お題通り2次3次スプラ杯の開催が発表され、ゆずきロアの配信でチーム分けが行われました。マリカやポケモンと違い団体戦の大会ということで、顔合わせから本番までの過程にドラマ性が増し、特に絶妙なバランスと雰囲気の良さで人気を集めたインクフィッシュというチームは、2月29日に行われた本番で見事優勝に輝き大会を大いに盛り上げました。ゲームの流行は配信者にとって非常に重要ですが、常に途切れなく話題作があるわけではない中で、大会によって能動的にトレンドを生み出せるのは2次3次の大きな強みと言えるでしょう。そしてスプラハイの熱狂の裏では、パークでも縄張りバトルが始まろうとしていました。鏡ミハヤトラは2月20日の配信で、予定建設中に ASK という王国を設立しますが、近隣のコーバス帝国が水源からの動線を遮っていたことから交渉が始まります。ちなみにこの時の全体的な情勢としては一部の有力者が絶大な地位を持っており、特にサーバーの始祖である本間ひまわり、最大規模のトライブを率いる夜ミレナ、鉄壁の要塞を拠点とする渋谷はじめ、最も発展した文明を持つ家内の4人は別格で、いつしか四皇と呼ばれるようになりました。小競り合いを続けていた ASK とコーバス帝国は、四皇に抗う志を共にして同盟を結びますが、同時に ASK は陰で四皇とも接近し、様々な思惑が渦巻いていきます。不穏な状況を踏まえて3月6日に4公会議が行われ、話し合いの末ついに PVP が導入されました。会議の中で4公全員と良好な関係を持つ男、シェリンに対する不可侵条約も結ばれますが、あろうことかその裏で ASK にシェリンが交渉材料として誘拐されてしまい、これを発端にいざこざが連鎖し、夜ミレナ率いる夜ミナティは ASK に宣戦布告します。ASK は商談の末に4校の渋谷はじめとの同盟、アルファユニオンを結成してこれに対抗し、3月23日の第1次2次3次アーク対戦の結果、見事夜ミナティに勝利しました。しかし、戦いはここでは終わりません。話は遡ること3月の中頃、本間ひまわりの右腕ながら打倒4校の野心を秘めていたらとなくていは、カナエと同盟を組みつつも派閥の外側でソロプレイに乗じていた、影の実力者のクズハに声をかけます。秘密裏に手を組んだ二人は対戦にも協力しつつ、終戦後には早速メンバー集めを開始しました。まずは孤立していたサエブサーキナとフワミナとを還流し、対戦では宿敵だったアルスとも同盟を結びます。そして四皇狩りを直接宣言しますが、この時すでにカナエ率いる要求会は他の四皇二人を吸収していました。一方強引な戦後処理を進めていた ASK は、カナエとの契約違反を理由に領友会と対立し、渋谷はじめとジャックという同盟を結成したことで、ここに三つどもへの対立構造が明確になります。クズハラはさらに桜ラリツキとルイスキャニーを勧誘し、夜ミナティから甘みや心が移籍したところで、ラトナクティをリーダーとしてトライブ名を AXF に改めて対戦の準備を始め、
その文化祭前日のような賑やかな雰囲気は大きな評判となりましたこうして注目が集まる中4月6日に二次アーク頂上決定戦が行われ数時間決着がつかない激闘の末に、代表者同士の最終戦の結果として両友会の勝利で幕を閉じました。アークでの一連の出来事は、メインシナリオのない二次三次において劇場版的な役割を果たし、ある意味でマイクラやゲーム大会以上にドラマチックな共通体験をリスナーに与えました。そしてこの物語での活躍は、特に男性ライバーの人気上昇に一役買ったようにも思います。こうした盛り上がりにステイホームの波も加わり、二次三次全体でリスナーが急増する中で、満を持してその注目が一点に集まる、栄冠のサマータイムがやってきます